നമസ്കാരം പ്രൈം ചാ ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്കാണ് ആദ്യം പോരാട്ട ചൂടിൽ കേരളം കേരള പോര് കോസ്പോൺസേഡ് ബൈ ഭീമ ജുവൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിവേഴ്സറി സൂപ്പർ സർപ്രൈസ് വയനാട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വോട്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് തന്നെ കാത്തുനിന്നവരുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സൗഹൃദം പങ്കിട്ടത് ബത്തേരിയിലെ ത്രേസ്യയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനവും നടത്തി നമ്മള് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പന്നം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇങ്ങനെ വരുവോ ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തോന്നി പക്ഷെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി നിന്നാലും ഒരു മങ്ങ കടന്നു പോവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ അതിന് പറയുക ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായതിന് അതിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർമ്മയായി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അയ്യോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ സജോദേവ് സിച്ചേർന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഈ സജോ സ്ഥാനാർത്ഥിയായുള്ള ആദ്യ വരവിൽ തന്നെ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ വോട്ടേഴ്സിന് വലിയ സർപ്രൈസ് ആണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സമ്മാനിച്ചത് വോട്ടേഴ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സന്ദർശനം നടത്തുന്നു അവരുമായി സ്നേഹം സൗഹൃദം ഒക്കെ പങ്കിടുന്നു വിവരങ്ങൾ പ്രജിൻ പ്രിയങ്ക ശരിക്കും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം നാളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരണം പ്രിയങ്ക പ്രിയങ്ക നേരിട്ടെത്തി തുടക്കമിടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് കടന്നു വോട്ടർമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റുകൾ ഒക്കെ മിക്കവാറും തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് സമാനമായൊരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റാണ് അതായത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും മൈസൂരിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് അവിടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലുള്ള സപ്ത ഹോട്ടലിലാണ് താമസം അവിടെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ് ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ത്രേസ്യാമച്ചിയുടെ മകൻ റോഡരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഈ മകൻ ബിനോയ് അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം വാഹനം ഇവർ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വാഹനം അവിടെ നിർത്തി ആ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ ഒന്നൊപ്പം സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അവരോട് സംസാരിച്ചു അതിനിടയിലാണ് മാതാവിനെ കാണണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുകളയാം എന്ന് അവർ പറയുകയും പിന്നീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ആ അമ്മയെയും ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെയും എല്ലാം കാണുകയും അവരുമായിട്ടൊക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് അതൊരു വലിയ സർപ്രൈസായി സാധാരണ ഇത് പ്രചാരണ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉടനീളം വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളെയും ഒക്കെ കാണുകയും ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് നടത്തുകയും ആശയവിനിമയം ഒക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് ലൈൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്ററുണ്ട് വയനാടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരി എന്നാണ് അത് ആ പോസ്റ്റർ കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കുക അതായത് വയനാടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരി എന്നതാണ് ടാഗ് ലൈൻ അതിനെ അന്വർത്ഥമാക്കും വിധമുള്ള ആ ഇടപെടലാണ് അതായത് പടം റിലീസാകുന്നതിന് മുൻപ് വലിയ ട്രെയിലർ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രചാരണ രംഗത്ത് പൊതുവെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളെ റോഡ് ഷോയും പത്രിക നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സമർപ്പണവും അതിനുശേഷം ഒരു പൊതുപരിപാടി ആ പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ആ നിലയ്ക്കാണ് ക്രമീകരണം ഉള്ളത് സോണിയ ഗാന്ധിയുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ വരും ഒപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഭർത്താവ് റോബർട്ട് ബദ്രയുണ്ട് മകനുണ്ട് അങ്ങനെ നേതാക്കൾ മറ്റ് ദേശീയ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ നാളെ വരാനിരിക്കുന്നു വലിയ റോഡ് ഷോയുണ്ട് അത് ഒപ്പം ഒരു ഇത് ഈ നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനകത്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പാർലമെൻ്ററി രാഷ
സംഘടനയിൽ ഇനി ഏതൊക്കെ ലെവലിലേക്ക് വരുമെന്നതൊക്കെ കാണാനിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ നിലയിലുള്ള സർപ്രൈസ് വിസിറ്റുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അതേ വഴിയും ശൈലിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും പയറ്റുന്നു വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യത്തേക്ക് ഇടം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങേയറ്റം ഉറപ്പായും അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുടുംബത്തിനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് വലിയ സന്തോഷമായി ആ സർപ്രൈസ് വലിയ സർപ്രൈസ് ആണ് സമ്മാനിച്ചത് നാളെയാണ് പത്രികാ സമർപ്പണം അതിനായി സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നല്ലോ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്ക് വേദിയായി ട്വന്റി ഫോർ സംവാദ പരിപാടിയായ അടർക്കളം ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ നടന്നു ചൂരൽമല ദുരന്തം വന്യജീവി പ്രശ്നം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചർച്ചയായത് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ വയനാട്ടിലും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെയാണ് ചൂരൽമല മുണ്ടക്കൈ പ്രദേശത്ത് പുനരധിവാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന അലംഭാവത്തിന് ആര് ഉത്തരവാദി എന്നതൊരു രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമായി വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത് കൽപ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു അടർക്കളം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സജീവതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വയനാടിന്റെ ശബ്ദമായി പരിപാടി മാറി കെ പി സി സി അംഗം കെ ഇ വിനയൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ ജെ ബാബു ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് മലവയൽ എന്നിവരാണ് സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ട്വന്റി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ചർച്ച നയിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം വികസന വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ പത്തൊൻപത് എം പിമാർക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമില്ല എന്നതാണ് വയനാട് പോലെ ഒരു പിന്നോക്ക ജില്ല നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിനെന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങൾ തൊട്ടറിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു പോണോ അതല്ല വെറുതെ പാരമ്പര്യവാദിയായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മേന്മ പറയുന്ന ആൾ വേണോ വീണ്ടും വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം അനാഥമാക്കാതെ എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് അതിനെന്താണ് മറുപടി ചൂരൽമല ദുരന്തം പുനരധിവാസം വായ്പ എഴുതി തള്ളൽ തുടങ്ങിയ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു നമുക്ക് സിനിമാ നടന്മാരായിട്ടും മറ്റെല്ലാ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവരും ഒരുപാട് സംഭാവനകള് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഇതിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൈസയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു മതി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്യമൃഗശല്യം രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം ബദൽ പാതകൾ തുടങ്ങിയ വയനാട് ഉയർത്തുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും ചൂടേറിയ സംവാദം നടന്നു ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെന്നുള്ള നമ്മുടെ തർക്കമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിപ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ വേട്ടയാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടന്റെ തലേ ദിവസം ഈ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഞാനൊരു ട്വന്റി ഫോറിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപതിന് ഞാൻ ഒരു ബൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇത്രയും ജീവൻ പോകാൻ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് എക്കാലവും അംഗവൈകല്യം വന്ന ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകളല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് നിങ്ങൾ കിട്ടവില്ല പി വി അൻവറിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് പരാമർശത്തിനെതിരെ രമ്യ ഹരിദാസ് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് മുൻപും നിരവധി അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാത്തിനും ചേലക്കര മറുപടി പറയുമെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പ്രതികരിച്ചു നമ്മള് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം പരസ്പര ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 മത്സരമാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒത്തിരി കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചൊരാളാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനുള്ള മറുപടിയെല്ലാം ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു മറുപടി പറയും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ അൻവറിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് പരാമർശം രമ്യ ഹരിദാസിനെ കുറിച്ചല്ലെന്ന് 
ഒരു മറ്റൊരു പട്ടികാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല പൗഡറൊക്കെ അദ്ദേഹം ജനതൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും രമ്യയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ അൻവറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ഈ വെല്ലുവിളി അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളി ചേലക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ചേലക്കരയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെള്ളിയാഴ്ച മണ്ഡലത്തിലെത്തും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ പ്രചരണത്തിന് ഇറക്കാനാണ് എൻ ഡി എയുടെ ആലോചന നാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളും നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് മണ്ഡലത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണം വോട്ട് തേടണം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപും നാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മണിക്കും രണ്ടര മണിക്കും ഇടയിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എണ്ണി എണ്ണി മറുപടി പറയുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപ് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന ഒരു ആവേശമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ് തന്നെ കേൾക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഈ ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആവേശം കൂടും ചേലക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കില്ലെന്ന ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ സുധീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അബക്കുമെന്നും സുധീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സത്യത്തിൽ ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ പൾസ് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിച്ചിട്ടില്ല എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണനു വേണ്ടി കുമ്മനം രാജശേഖരനും എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ മാറ്റം ചേലക്കരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി താമര വിരിയിക്കാനുള്ള മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചേലക്കരയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ സുധീറിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തെന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ് പി വി അൻവറിന്റെ തുടർ നിലപാടുകൾ ചേലക്കരയിൽ നിർണായകമാകും രഞ്ജിത് ഫ്രാൻസിസിനൊപ്പം അശ്വിൻ പാലാഴി ട്വന്റി ഫോർ പി വി അൻവറുമായുള്ള സഹകരണം വേണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ നിലപാടിന് എ ഐ സി സിയുടെ അംഗീകാരം പി വി അൻവറുമായി ഇനി ചർച്ച ഇല്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപതാസ് മുൻഷി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പി വി അൻവറിനെ പരിഹസിച്ച് ഇന്നും വി ഡി സതീശൻ രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി സി പി ഐ എമ്മിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലിറങ്ങിയ പി വി അൻവർ ശരിക്കും വെല്ലുവിളി തീർത്തത് കോൺഗ്രസിനാണ് കടുത്ത ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന പാലക്കാട് പി വി അൻവറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പിടിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടും നിർണായകം ചാലക്കുടിയിലാണെങ്കിൽ മുൻ എ ഐ സി സി അംഗത്തെ പോരാട്ടത്തിനുമിറക്കി കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കൾക്കെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം അവസരം മനസ്സിലാക്കിയ അൻവർ കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പാലമിട്ടു ഉപാധികളും മുന്നിൽ വെച്ചു ഇന്നലെ ഒരുമിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പി വി അൻവറിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും രണ്ട് പക്ഷം സതീശൻ തുറന്നടിച്ചപ്പോൾ സുധാകരന് അൻവറിനോട് മൃദു നിലപാട് പി വി അൻവറിനോട് ചർച്ചയില്ലെന്നും ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷി ട്വന്റി ഫോറിനോട് deal with a with a pressure or we cannot withdraw our candidate that is not possible pv anwar nodulla nilabadil taan paranjadinappuram oru maattavum illana 24 nodulla vd sadishinte innathe pradhikaranam vyaktamaakunu innale undaki oru partyude nedavu vannittu remya haridasane pinmelipichu chelagareyil avarada sanarthiki pindra kodukkanu nu paraya tamasha parayalle anwar enna allada enikku vellam parayan pattu njangal anwarinte munbage vaadil adachulla ujithamaya theermanam ujithamaya samayath edukkunna vaana മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പോലീസിനുമെതിരെയുള്ള പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു കെ സുധാകരനുൾപ്പെടെ അൻവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത നിലപാടുണ്ടായിരുന്നില്ല പി വി അൻവറിനോടുള്ള സമീപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പ്രതികരിച്ചില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി വി അൻവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്നും അതിന് വഴങ്ങേണ്ടെന്നുമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് സതീശൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അൻവറിനോട് ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടും ഇത് തന്നെയാകുമോ എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂരിലെ വിവാദ പെട്രോൾ പമ്പിന് എൻ ഒ സി നൽകുന്നതിൽ എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബു കാലതാമസം വ
ഈ പ്രശാന്തം നൽകിയ ഹർജി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പിന് അനുമതി തേടി വന്ന ഹർജി ആ രേഖകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റോഡിൻ്റെ വളവ് ഒപ്പം കുറ്റിച്ചെടികൾ ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എൻ ഒ സി നൽകി നിഷേധിക്കാമായിരുന്നു എ ഡി എം പക്ഷേ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എ ഡി എം ചെയ്തത് അത് പ്രകാരം ആ റിപ്പോർട്ട് എ ഡി എമ്മിന് നൽകിയതായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രേഖകൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വഴിവിട്ട ഒരു ഇടപെടലും എ ഡി എം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാവുകയാണ് വിവരങ്ങൾ പ്രജിൻ അതുതന്നെയാണ് പി പി ദിബിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്തൻ ടി വി പ്രശാന്തനും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പൊളിയുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ പുറത്തു വരുന്ന രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എ ഡി എം ആയിരുന്ന കെ നവീൻ ബാബു നവീൻ ബാബു ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അലംഭാവവും കാണിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വഴിവിട്ട ഇട ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും ഈ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് ഈ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എ ഡി എമ്മിന് മുന്നിൽ വന്നതിന് ശേഷം എ ഡി എം ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർക്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് കലക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫയൽ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുടെ മുൻപാകെ എത്തുന്നു അവിടെ ഈ സ്ഥല നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പരിശോധിച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നിർദ്ദേശി പറയാനും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശം അത് പങ്കുവെക്കാനും എ ഡി എം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി പരിശോധിക്കുകയും അവിടെ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലഭ്യമല്ലെന്നും ഈ റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നത് പോലെ അപകടമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എ ഡി എമ്മിനെ അറിയിക്കുകയും ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ല ജില്ലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളിലും ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭൂമി പുനഃക്രമീകരിച്ച് ഈ അപേക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്ക പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്നും ഈ ടൗൺ പ്ലാനർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി ഡബ്ല്യുയുടെ കൂടി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ ഡി എം ഈ ഒരു എൻ ഒ സി നൽകുന്നത് എന്തായാലും എ ഡി എമ്മിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല വെറും ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉയരുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രജി ശരി അരുൺ പാറക്കലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന പി പി ദിവ്യയുടെ വാദം തള്ളി പോലീസിന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മൊഴി താൻ പി പി ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചടങ്ങിന് മുൻപ് ദിവ്യയുടെ ഫോൺ വന്നിരുന്നുവെന്നും കലക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ മൊഴി നൽകി കെ നവീൻ ബാബുവിന് കൈക്കൂലി നൽകി എന്നാണ് ടി വി പ്രശാന്തിന്റെ മൊഴി ഇന്നലെ രാത്രി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കളക്ടറുടെ മേൽ പഴിചാരിയുള്ള ദിവ്യയുടെ വാദം അരുൺ കെ വിജയന്റെ മൊഴിയോടെ വീണ്ടും പൊളിഞ്ഞു ഒപ്പം പരിപാടിക്ക് മുൻപ് ദിവ്യയുടെ ഫോൺ വന്നിരുന്നുവെന്ന വിവരവും കളക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ദിവ്യ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ദിവ്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുൻപ് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ലെന്നുമാണ് കളക്ടറുടെ വിശദീകരണം ലീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കെ നവീൻ ബാബുവിനോട് കടുത്ത നിലപാടായിരുന്നു തനിക്കെന്ന ആരോപണങ്ങളും ജില്ലാ കളക്ടർ തള്ളുന്നു അത് ഇവിടെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി അവധിയിൽ അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വളരെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു എ ഡി എം ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയനെ സാക്ഷിയാക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം എൻ ഒ സിക്കായി കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന മൊഴി ടി വി പ്രശാന്തൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അടിമുടി വ്യാജമായ ആരോപണം വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത പോലീസ് കൈക്കൂലി നൽകിയ പ്രശാന്തനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയ്ക്ക് കുരുക്ക് മുറുക്കി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കെ നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് തെളിവില്ല എന്നാണ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ എ ഗീതയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് സൂചന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ താൻ ലീവോ സ്ഥലം മാറ്റമോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ അരു
കൈക്കൂലി ആരോപണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പി പി ദിവ്യയെയും ടി വി പ്രശാന്തനെയും തള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ കളക്ടർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു എന്നാൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെ കളക്ടറുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലും കെ നവീൻ ബാബുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നു ചേർന്ന റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റ് യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയായി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നും ഒരാളെയും പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പല നിലവാരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് റവന്യൂ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ചുമതല ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് എത്തും ഒരാളെയും പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിലപാടോ ഇടപെടലോ ഉണ്ടാകില്ല മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല കൃത്യമായ അന്വേഷണമായിരിക്കും നടത്തുക അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കും തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ തർക്കത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് ആര്യ രാജേന്ദ്രനും കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എക്കും എതിരായ രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ പോലീസ് ഒഴിവാക്കി കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ ബസിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും തെളിവില്ല എന്നാണ് കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മേയറെയും എം എൽ എയും സംരക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് നീക്കമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എക്കും എതിരായ രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ പോലീസ് ഒഴിവാക്കി സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ ബസിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് തെളിവില്ല ഹൈഡ്രോളിക് ഡോർ തുറന്ന ശേഷമാണ് എം എൽ എ ബസിൽ കയറിയത് എന്നാണ് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മേയർ ഡ്രൈവർ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും തെളിവില്ലെന്നാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം വ്യക്തത വരുത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കുറ്റമത്രയും ഡ്രൈവർ യദുവിന്റെ തലയിൽ ചാരാനും റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രമമുണ്ട് യദു നഗരത്തിലൂടെ ബസ് ഓടിച്ചത് റൂട്ട് മാറിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മേയർക്കെതിരായ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങളിൽ കൂടി പരിശോധന നടക്കുന്നുവെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ട് എന്ന് യദുവിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അന്വേഷണം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണമെന്നാണ് ഡ്രൈവർ യദുവിന്റെ ആവശ്യം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കോടതി പരിഗണിക്കും ഈ മാസം മുപ്പതിന് വിഷയത്തിൽ കോടതി വിധി പറയും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ വിമർശിച്ച സുപ്രീംകോടതി മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല മദ്രസകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇത്ര ആശങ്ക എന്തിനാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബോർഡ് ഓഫ് മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മതേതരത്വമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു സംസ്കാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യ മറ്റു മതങ്ങൾക്കും മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് മദ്രസകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇത്ര ആശങ്ക എന്തിനെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു മതപഠനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെയും സുപ്രീംകോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണോ എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ മാതൃകാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും മദ്രസയിലെ സിലബസ് കമ്മീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു ഹർജികളിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റി ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ബംഗളൂരുവിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ആറ് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു ഹെന്നൂരിനടുത്താണ് സംഭവം കെട്ടിടത്തിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ പന്ത്രണ്ട് പേരെ
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് കനത്ത മഴയിൽ ബംഗളൂരുവിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനിടയിലാണ് യളഹങ്കയിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തിലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ശാന്തിനഗറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നൂറിലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന ബംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളുകൾക്കും അങ്കണവാടികൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു